Cinta Orang Kudus. Hari ini, tanggal 11 Agustus. 1. Santa Clara dari Asisi. Perawan, Clara Sisi. Putri bangsawan dari pasangan Paperone of Reduccio dan Cortolana ini. Lahir di Asisi, Italia. Pada tanggal 16 Juli tahun 1194. Dari orang tuanya, Clara memperoleh jaminan hidup material yang berkecukupan. Ibunya Cortolana, yang pernah berziarah ke Tanah Suci dan Roma, mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Clara berkembang dewasa menjadi seorang gadis yang berkepribadian teguh dan beriman. Bahkan dinyatakan sebagai kudus di kemudian hari. Pendidikan ini pula berhasil menanamkan dalam dirinya suatu sikap yang tepat terhadap nilai harta duniawi dalam hubungannya dengan cita-cita hidup manusia yang sebenarnya. Kepribadian dan cara hidup Clara banyak dipengaruhi oleh tokoh suci di Asisi, Santo Franciscus. Franciscus, bangsawan kaya raya dari Asisi yang meninggalkan segala miliknya demi pengabdian total kepada Tuhan dan Injilnya, menjalani suatu cara hidup miskin yang keras mengikuti jejak Kristus. Bersama beberapa pengikutnya, ia berkelana mewartakan Kristus yang miskin kepada seluruh penduduk Asisi, baik yang kaya maupun yang miskin. Clara terpesona dengan cara hidup Franciscus itu. Ia tekun mendengarkan setiap khotbah Franciscus sambil bertanya diri, mengapa cita-cita dan cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang wanita. Lalu ia dengan diam-diam bersama temannya Bona, pergi menemui Franciscus untuk memintai pandangan dan bimbingannya. Dari bimbingan Franciscus, Clara memperoleh suatu kepastian perihal pertanyaan yang memusik batinnya. Pada tahun 1212, ketika berusia 18 tahun, Clara dengan diam-diam meninggalkan istana ayahnya untuk bergabung dengan kelompok Franciscus. Di tengah malam itu, Clara melangkahkan dengan pasti menuju gereja ratu para malaikat di Portiuncula. Di gereja itu, Franciscus menyambutnya dengan gembira, menyerahkan kepadanya sehelai jubah kasar, menggantikan pakaiannya yang dibawanya dari rumah. Setelah menyatakan kesediaannya menjalani cara hidup miskin demi Kristus dan Injilnya, Franciscus memasukkan dia ke sebuah biara suster-suster Benediktin di Bastia, agar jauh dari pengaruh keluarganya. Peristiwa ini menggemparkan keluarganya. Ayahnya segera menyuruh orang untuk mencari Clara di setiap biara yang ada di kota Asisi. Setelah menemukan dia di biara Bastia, mereka membujuknya untuk kembali ke rumah. Namun dengan tegas Clara menolak pulang. Tidak seberapa lama, Agnes adiknya datang menemui Clara. Karena tertarik dengan cara hidup kakaknya, Agnes pun akhirnya bergabung, dan kelak, juga ibunya setelah menjanda. Franciscus menempatkan mereka menjadi inti sebuah biara baru di San Damiano, dekat Asisi. Clara diangkat sebagai pemimpin biara San Damiano. Suatu cara hidup digariskan kepada mereka. Biara ini menjadi perintis ordo wanita-wanita miskin, yang lazimnya disebut ordo suster-suster Claris. Karena semakin banyak pengikutnya, didirikan biara-biara baru di Italia, Prancis dan Jerman di bawah bimbingan Clara. Clara memimpin ordonya selama 40 tahun dengan penuh pengabdian dan kepercayaan kepada kasih dan penyelenggaraan ilahi. Cara hidup miskin dihayatinya dengan sungguh, ditopang oleh doa dan mati raga yang keras. Kepercayaan yang kokoh pada kasih dan penyelenggaraan Tuhan, terbukti dalam keberhasilannya menghalau serdadu-serdadu Kaisar Frederick II yang menyerang biaranya. Menghadapi serangan itu, Clara yang sedang sakit payah lari ke kapel diiringi oleh suster-susternya, untuk mengambil monstrans bertatahkan tubuh Kristus. Dengan monstrans itu, Clara menghadang serdadu-serdadu itu di pintu gerbang. Sungguh ajaib, serdadu-serdadu itu mundur teratur dan para suster Claris itu selamat dari bahaya maut. 
dari Sri Paus Gregorius ke-9 tahun 1227 sampai tahun 1241, Clara mendapatkan privilege kemiskinan, yaitu izin bagi suster-susternya untuk hidup hanya dari derma. Para suster Claris itu berpuasa sepanjang tahun, kecuali pada hari Minggu dan hari-hari raya. Biara mereka sangat sederhana. Ketika Paus memuju Clara supaya bersedia mempunyai milik biar hanya sedikit saja, Clara menjawab, Bapak Suci, tidak pernah saya ingin dibebaskan dari jalan mengikuti Kristus yang miskin. Clara meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Pada tahun 1255, dua tahun sesudah kematiannya, Paus Alexander keempat tahun 1254 sampai tahun 1261, menyatakan dia sebagai kudus. 2. Santa Susana Martir, Susana yang jelita dan kaya ini, dipenggal kepalanya oleh prajurit-prajurit Kaisar Diocletianus, karena menolak kawin dengan putera Kaisar itu. Lamaran putera Kaisar itu ditolak karena dia masih kafir. Walaupun Kaisar memuju dan mengancam, namun Susana tetap tidak menyerah. Akhirnya dia dibunuh oleh dua imam kafir pada tahun 295. Santa Clara dari Asisi dan Santa Susana. Doakanlah kami, Kakarla Channel.